అన్న నమస్తే అన్న ఏం పేరు మీ పేరు అన్న నా పేరు సంపత్ నాయక్ నేను ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ చేసి ప్రెసిడెంట్ నీకు అన్న ఒక చిన్న విషయం మీద మిమ్మల్ని అడగడానికి వచ్చాను ఇప్పుడు చూసుకుంటే రీసెంట్లీ అంటే జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక కామెంట్ చేశారు నేను సినిమాలు చేస్తాను సినిమాలు తీస్తాను నేను మళ్ళీ యాక్ట్ చేస్తాను అని అంటే ఇప్పుడు ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేయడానికి ప్రజా ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం పనిచేయడం కోసం జనసేన పార్టీ పెట్టి ప్రజల్లోనే నిత్యం తిరుగుతూ ఎంతో ఎన్నో సమస్యల మీద పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా పోరాడుతూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీ సమస్య కూడా మద్దతుకు తెలంగాణ జరిగే ఆర్టీసీ సమస్య కూడా మద్దతు పలకడానికి కూడా ఆయన ముందుకు వచ్చారు ఇప్పుడు సినిమాలు చేస్తాను అనే కామెంట్ ద్వారా రేపొద్దున్న ప్రతిపక్షాలకు కానీ లేకపోతే ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీ వాళ్ళకు కానీ ఏమైనా అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుద్దు అంటే ప్రజల కోసం పనిచేసి రాజకీయ పార్టీ పెట్టిన మళ్ళీ సినిమాలు చేస్తే వర్కౌట్ అవుద్దు అంటారా ఇవన్నీ ఎటువంటి పరిణామాలు దారి తీసే అవకాశం నేను ఒకటే చెప్తున్నాను తన గెలుపు కోరుకునేవాడు మనిషి ఇవాళ ప్రజల గెలుపు కోరుకునేవాడు మహా ఋషి అవుతాడు ఆ ప్రజల గెలుపు కోరుకున్నాడు కాబట్టే ఇవాళ ఎంతో ఎత్తు ఎదిగిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవాళ ప్రజల తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల బావి ఇటు తెలంగాణ కానీ అటు ఆంధ్ర ప్రజల గెలుపు గురించి అతను అందలం ఎక్కిన ఏదైతే బంగారు సింహాసనాన్ని కూడా ఇవాళ వదిలి వచ్చాడు డెఫినెట్గా చెప్తున్నాను మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాలను వదిలేస్తా అని చెప్పిండు వదిలేసి ఇవాళ రాజకీయాలకు పూర్తిగా మమేకమైతానని చెప్పారు అదేవిధంగా ప్రతిపక్షాలకు కానీ ఇవాళ ఉన్న ప్రభుత్వాలకు కానీ ఇదొక అస్త్రం లెక్క ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు అనే వేల వేల కోట్లు లక్షల లక్షల కోట్లు దోచుకోలేదండి ఇవాళ ఇవాళ అతనికి హెరిటేజ్ లేవు ఇవాళ ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టు హెరిటేజ్ లేవు ఇవాళ తను ఇలా ఏ దొంగతనం చేయలేదు ఇవాళ తన పైన ఏ సిబిఐ కానీ సిఐడి కానీ ఏసీబీ రైడ్లు కానీ తన పైన లేదు తన పైన ఉన్నది ఏంది మంచి 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 ఇవాళ ఉద్దానం కిడ్నీ వ్యవస్థ పైన కానీ ఇవాళ అదేవిధంగా భద్రాచలంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అయితే ఏదో కానీ ఇవాళ తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల పైన స్పందించడంలో కానీ అదేవిధంగా ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఇవాళ తెలంగాణ ఏదైతే తెలంగాణ నీళ్లు నిధులు ఉద్యోగాల గురించి కొట్లాడుకున్న తెలంగాణకి ఇవాళ ఆర్టీసీ వాళ్ళు అన్నమో మహాప్రభు అని చెప్పి ఇవాళ ఉన్న ఉద్యోగాలను కాపాడుకునే విషయంలో పద్దెనిమిది మంది చనిపోతే ఇవాళ జనసేన బాజాబ్ తగ్గొచ్చి ఇలా రోడ్ల పైన కూర్చుంటుంది ఇవాళ ఏ ప్రతిపక్షాన్ని కానీ బుద్ధి లేని సన్నాసులకు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం ఉస్మానియా జేఎస్ తరఫు నుంచి మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఏదైతే ప్రతిపక్షాలు ఏదైతే ఉన్నా ఆంధ్రాలో ప్రతిపక్షాలు ఉస్మానియా జేఎస్ దగ్గరికి రండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దగ్గర రండి ఏం చేశాడండి ఇలా సినిమాలు చేస్తే తప్పేంది అతనికి తెలిసిన వ్యాపారమే సినిమా అతను తెలిసింది ఒక సినిమా సినిమా ఒక మాట అనుకునే అవకాశం ఉంది అన్న ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టి చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టిన కొన్ని రోజుల్లోనే పార్టీని తీసేసి వీళ్ళంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళడం జరిగింది రేపు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అదే పార్టీలో పట్టే అవకాశం ఉంది యాక్టర్ కాబట్టి ఆయనకు వెసులుబాటు ఉంది సినిమాలు చేసుకునే అవకాశం ఆయనకు ఉంది ఆయన యాక్టర్గా ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు నూట యాభై చిత్రానికి చిరంజీవి అట్లా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఈయన కూడా అట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నారని వాళ్ళు మాట్లాడచ్చు దీని మీద దీనికి ఆ మాటకు ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఇవి అలా చిత్రానికి కాదు మిత్రులారా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మొన్నటి ఎలక్షన్స్ మీరు ఒకసారి చూడండి డబ్బు పంచలేదు ఒక్క రూపాయి కూడా పంచలే ఇరవై లక్షల ఓట్ల దాకా వచ్చినాయి ఇరవై లక్షల ఇంటు ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి రూపాయలు వేసినా కానీ ఎన్ని వేల కోట్లు ఇవాళ అతను మిగిలించాడో ఒక్కసారి చూడండి అంత జరిగింది కదా మొన్న ఒక వైజాగ్ లో పెట్టిండు ఏది లాంగ్ మార్చ్ అనే పెట్టిండు ఎంత ఎన్ని వేల ఎన్ని లక్షల మంది జనాలు వచ్చిండ్రు ఒకసారి మీరు ఇమాజినేషన్ చూసుకోండి రాబోయే రోజులలో పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఉంటారు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను బాజాప్తగా ఇవాళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో జయలలిత గారు ఇవాళ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి తమిళనాడు ఒక ఊపు ఊపింది అదేవిధంగా అన్నగారు ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు అదే సినిమా నుంచి వచ్చి ఒక ఊపు ఊపిండు అంటే సక్సెస్ అనేది ఇప్పుడు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఒకటే అనుకుంటున్నాను అని ఇవాళ వచ్చి రేపు వెళ్ళిపోయే వ్యక్తిత్వం కాదండి అతను పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఒక ఆరు సంవత్సరాలు దానికంటే ముందు ప్రజా రాజ్యాన్ని కంటే ముందు యువతకు అధ్యక్షుడిగా చేశారు అదొక ఐదు సంవత్సరాలు ఇదొక ఆరు సంవత్సరాలు మొత్తం పదకొండు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ప్రజలను క్షుణ్ణంగా చూస్తున్నాడు ప్రజల బాగోగులు కానీ ప్రజల నుంచి ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ కావాలని చూస్తున్నాడు మొన్న జరిగింది అక్కడ ఒక తప్పైంది ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ ఇవాళ పుట్టిన పిల్లోడు ఒకటేసారి ఉరకమంటే ఉరకడండి మినిమం ఒక వన్ ఇయర్ పడుతుంది అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేర్చుకుంటున్నారు వస్తుంది రాజకీయంగా వస్తుంది రాబోయే రోజులలో యువతను బలంగా రాజకీయ నాయకులను
పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కొడుకుకి ఇచ్చిండు ఇవాళ కూరగాయలు అమ్ముకునేటోనికి ఇచ్చిండు ఇవాళ రోడ్డు పైన తిరిగే విద్యార్థి నాయకునికి ఇచ్చిండు యువత బలంగా ముందుకు రావాలి ఈ దేశంలో ఏదైతే ఉందో యువత శాతం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ ఈ దేశాన్ని కూడా దిశా నిర్దేశం మార్చేది యువతే కాబట్టి ఆ యువత ఇవాళ కాకపోయినా రేపైనా తెలుసుకుంటారని ఆ దృఢమైన సంకల్పంతో పోతున్నాడు అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు డెఫినెట్ గా వస్తాడు గెలుస్తాడు సినిమాలకు రావాల్సిందే ఎందుకంటే అతని అది రావాలా వద్ద అనేది అతని వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఏ ఇంత పెద్ద రాజకీయ పార్టీ నడపాలనుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే పాపం మీరు మొన్న చూసారు ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీకి స్వతాగా ఒక మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది ఎవరు లేరండి ఉన్న ఎవరైతే ఉన్నారో యువత కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ వేసుకొని మూడున్నర కోట్ల రూపాయల దాకా వా అతని బర్త్డేకు లాస్ట్ టైం బర్త్డేకు మూడున్నర కోట్ల రూపాయల దాకా ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారండి ఇప్పటిదాకా ఏ రాజకీయ పార్టీ డెఫినెట్లీ వాళ్ళే ఇచ్చింది కదా ఇవాళ మీరు ఏ ఇప్పుడు మీరు మీ ఛానల్ ద్వారా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఇవాళ ఏ రాజకీయ నాయకుడు నిబద్ధతగా ఒక మీటింగ్ పెడుతున్నాడండి ఇవాళ వాడు పోతే ఒక్క చిన్న మీటింగ్ పెట్టినా కానీ వానికి బిర్యానీ పోట్లు మీయాలి పెట్రోల్ పోట్లు మీయాలి చేతులలో డబ్బు ఇయ్యాలి ఇస్తే కానీ కూడా ఇవాళ రాని పరిస్థితి ఇవాళ ఒక నాయకునికి యావ దేశం మొత్తం మొన్నటికి మొన్న కర్ణాటక చూసుకుంటే ఎక్కడిది ఆ వ్యవస్థ ఆ జనాభా ఎక్కడిది వస్తారు ఓట్ల లెక్క మారుస్తారు వెయిట్ చేద్దాం వస్తారు వ్యవస్థను మార్చాలనుకుంటుండు ఎందుకంటే లంచం లంచం పెరిగిపోయిన దాన్ని కూడా ఒకటే రోజులతోనే మనం తీసివేయలేం కాబట్టి ఎందుకంటే రాజకీయాలను పూర్తిగా సమూలంగా మార్చి వేద్దాం అంటున్నాడు కాబట్టి ఇవాళ ఉంటది ఉంటుంది రేపు నూట యాభై అవుతుంది అవసరం ఉంటే అసెంబ్లీని గడగడ లాడించేటోడు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడు మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి